Слава Ісусу Христу! Дорогі в Христі, брати і сестри, знову рахуємо дні і тижні війни. Знову сьогодні ми змушені стверджувати, що минає 133-й тиждень Великої Святотацької війни, яку російський агресор приніс на мирну українську землю. Цей тиждень війде, мабуть, в історію як тиждень максимальної ескалації ненависті і безглуздя. Воістину, ненависть засліплює не тільки окрему людину, але навіть цілі народи, цілі армії світу, політиків, керівників держав. Цього тижня в ніч на 26 серпня російська сторона, російська армія завдала наймасованішої повітряної атаки на Україну з початку повномасштабного вторгнення. 102 ракети, 99 дронів було випущено по Україні. За підрахунками, вся та атака коштувала Росії мільярд 300 мільйонів американських доларів. Замість того, щоб ті гроші вкласти в розвиток, в служіння людині, людському життю в сучасних обставинах, російські вбивці інвестували це у смерть. Навмисно били по критичній інфраструктурі касетними ракетами, ударами намагалися поцілити по станціях розподілу електроенергії України для того, щоб українці взимку залишилися без тепла і світла і вмерли не тільки від російських куль і ракет і дронів, а теж від холоду. Але росіянам не вдасться настрашити, впокорити український народ. Ми вдячні Господу Богу, Збройним силам України, нашим військовослужбовцям протиповітряної оборони за те, що ми вижили і цю безпрецедентну атаку. Ми сьогодні дякуємо нашим енергетикам, рятувальникам, медикам, які невтомно гоять рани України, які наносить агресор. Ми дякуємо, що навіть після такої атаки Після певних перебоїв все ж таки українці мають світло, бо без тої електроенергії сьогодні я би не міг до вас промовляти. Теж цього тижня, 29 серпня, в день усікновення глави Йона Хрестителя, ми споминали усіх загиблих воїнів, усіх загиблих наших захисників, які віддали своє життя за Україну. Зокрема, в контексті цієї більш ніж десятилітньої війни, яку Росія веде проти нашого народу. І ми вкотре хочемо сказати, Україна стоїть, Україна бореться, Україна молиться. Три громади українців Італії об'єднали заради передачі в Україну позашляховика для медичних цілей. За два місяці парафіяни українських громад – Неаполітанського деканату, Апостольського екзархату з міст Авелінно, Беневенто та Кампабасо на чолі з отцем Миколою Чапрюком зібрали 5 тисяч 527 євро для потреб українського народу. Ці кошти були спрямовано на потреби Збройних сил України, ремонт та оснащення автомобілів для швидкої медичної евакуації військово-медичного батальйону Нацгвардії України. Росіяни масово атакували Україну, сили протиповітряної оборони збили понад 100 ракет та 99 дронів, котре зруйнована енергетична інфраструктура. В Кривому Розі росіяни влучили в готель, загалом по Україні десяток загиблих і майже 20 поранених. Глава Української греко-католицької церкви зустрівся з послом Великобританії в Україні. Подія відбулася в резиденції Блаженнішого Святослава, де під час зустрічі обговорили широкий спектр питань, що стосується, зокрема, державно-церковних відносин. Посол Великобританії Мартін Гарріс наголосив на важливості ролі Української греко-католицької церкви в суспільному житті України та висловив готовність до подальшої співпраці. В Марійському духовному центрі Зарваниця відбувся табір для підлітків із Харківщини, Донеччини, Дніпропетровщини, Полтавщини, Київщини, Одещини, Херсонщини та Кривого Рогу. Його реалізували учасники навчально-формаційної програми Прийди і подивись. 
Протягом тижня аніматори спільно з дітьми молилися божественні літургії в різних храмах Зарваниці. Також діти мали цікаві розваги, відпочинок та працю з психологом. Для родин загиблих захисників України провели спільну молитву та екскурсію Свят Юрським пагорбом у Львові. Вони зустрілися з владикою Володимиром Груцею, помолилися молебень до Пресвятої Богородиці, а також відвідали Святоюрську кав'ярню. Митрополичі сади, а на завершення спільно помолилися Ісусову молитву в архікатедрі. Глава Української греко-католицької церкви іменував нового керівника відділу в справах душпастерства в пенитенціарній системі. Ним став отець Олег Нестор з Львівської архієпархії. Попередній керівник відділу отець Костянтин Пантелей продовжує своє служіння як військовий капелан в українському війську. Росіяни масово атакували Харків, вдарили п'ятьма хвабами по чотирьох районах міста. Дві з бомб поцілили в парки відпочинку, де перебувало багато цивільних, багато загиблих. Серед них 14-річна дівчинка. Ще півсотні людей постраждали. З них 20 у тяжкому чи дуже тяжкому стані. У Києві відбулася презентація українського перекладу книги Екомунічна місія східних католицьких церков Європи сьогодні. Захід минув у митрополичих палатах Собору Святої Софії. Видання здійснено з благословення та під патронатом Блаженнішого Святослава, отця і глави ОГКЦ, а також з інформаційною підтримкою Державної служби України з етнополітики і свободи совісті. Оригінал видання став результатом зустрічі східних католицьких єпископів Європи у Ватикані 12-14 вересня 2019 року. Цей тиждень теж, мабуть, війде в історію України, Європи, світу, як тиждень стосунків. Тиждень діалогу, який справді лікує рани. Цього тижня Україну відвідувала дуже особлива делегація Вселенської патріархії на чолі з митрополитом Вінніпекським Української православної церкви владикою Іларіоном, якого супроводжував владика Йоанн Пісидійський разом з екзархом, архіпископом Михаїлом і діаконом, патріаршем Епіфанієм. Ці гості відвідували різні частини українського православ'я, ми втішалися їхньою візитою до нашого патріаршого собору, відбулася зустріч цієї делегації з президентом України. Ми справді відчуваємо, що Вселенська патріархія намагається гоїти рани, які сьогодні переживає українське православ'я. Але теж цього тижня в митрополитчих палатах Святої Софії Київської відбулася дуже важлива інтелектуальна подія. Ми презентували переклад українською мовою видання, яке має назву «Екуменічна місія східних католицьких церков Європи сьогодні». Це є переклад матеріалів зустрічі східних католицьких єпископів Європи яка відбулася в апостольській столиці у Ватикані між 12 і 14 вересня 2019 року. Ці матеріали показують, яким чином, зокрема, у 2019 році київське християнство набирало своєї суб'єктності і входило в інтенсивні міжнародні стосунки світового християнства, як в своїй православній частині, так само і в обличчі української греко-католицької церкви. Ця презентація показала, наскільки важливим сьогодні є голос київського християнства для вселенського православ'я. І ми розуміємо, що сьогодні діалог, зокрема екуміністичний діалог, справді лікує рани. Не тільки всередині тої чи іншої церкви, але, зокрема, в міжцерковному спілкуванні. Сьогодні є неділя, 1 вересня. Традиційно в Україні це є День знань. Завтра, 2 вересня, мільйони молодих українців, учнів середніх шкіл, студентів, вищих навчальних закладів розпочинатимуть новий навчальний рік в Україні. Користаючись цією нагодою, я хочу привітати як наших студентів, учнів, а також усіх вчителів, викладачів, освітян і їхніх батьків з початком нового навчального року. Бо всі вони, учні, освітяни і батьки, є учасниками освітнього виховного процесу. Я хочу сьогодні пригадати, що Розпочинаючи чи продовжуючи вашу мандрівку в країну знань, ви там, пізнаючи цей Всесвіт, 
здобуваючи глибини людської мудрості і знання, ви зустрінете Христа, нашого Спасителя, Боже Слово, яке є присутнє у сотворному світі. Я бажаю вам там, в наших освітніх навчальних закладах, зустріти Христа Учителя, який є дорогою, істиною і життям. Ми сьогодні особливо переживаємо за тих учнів, які, на жаль, не зможуть піти до школи цього року. В Україні майже 250 тисяч українців випали з навчального процесу. І це є великою біллю України. Росіяни крадуть учням не тільки можливість вчитися, але крадуть їхнє дитинство. А той, хто сьогодні не вміє читати чи писати, очевидно, є викинутий на маргінеси сучасного суспільного, культурного, навіть професійного життя. Я хочу побажати усім нашим освітянам мирного і безпечного навчання у своїх школах, вийти на кінець з онлайну і зустрітися у ваших класах. Нехай Господь Бог, наш Спаситель, Христос Учитель, поблагословить усіх вас і дарує вам успішний, мирний, плідний, навчальний 2024-2025 навчальний рік. Боже, благослови Україну! Боже, благослови українських учнів, студентів, освітян, батьків! Благослови наших дівчат і хлопців на фронті, які захищають сьогодні нашу батьківщину! Боже, благослови Україну Твоїм справедливим небесним миром. Благословення Господні на вас, Його благодаттю і людинолюб'ям, завжди, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Слава Ісусу Христу! Музика